Einen wundervollen guten Tag und willkommen zu einer neuen Serie von mir. Und zwar geht es dieses Mal um Discord-Bots. Discord-Bots sind was ganz Tolles, aber ich sollte vielleicht kurz erwähnen, was eigentlich Discord ist, was die Bots da tun und ja, was man hier eigentlich so alles machen kann. Ähm, zunächst einmal, da, nein, das ist überhaupt nicht gesponsert und das ist keine Werbung für irgendwas. Ich finde einfach nur die Funktion ziemlich cool und dachte mir, weil es jetzt auch schon sehr, sehr häufig bei uns gebraucht wurde und schon sehr häufig angefragt wurde, ob ich das mal machen kann, mache ich das. Denn am Ende dieser Serie werden wir auch einen kleinen Bot für unseren Discord-Server schreiben, der dann auch wirklich zum Einsatz kommt ähm, und ja, das kündige ich natürlich nochmal separat an, aber ich glaube, das wird eine ziemlich coole Sache. Okay, ähm, was ist Discord? Nun ja, Discord ist eine, eine App, die gibt es für den Browser, das hier ist einfach nur im Browser eine Website aufgerufen, nennt sich discordapp.com, könnt ihr gerne mal aufrufen, dann kann man sich registrieren und dann kann man das Ding eigentlich schon benutzen. Ähm, dazu gibt es dann wie bei ähm, Skype sozusagen die Möglichkeit mit Leuten zu schreiben, also mit Freunden zu schreiben, ähm, die ihr dann hier unter Home findet, könnt ihr mit Freunden, also könnt ihr quasi Leute anfreunden, wer mich anfreunden möchte, kann es einfach mal gerne tun, ihr findet mich als Morpheus, Hashtag 9581, ja, ähm, dann könnt ihr mir sozusagen schreiben und ich kann euch antworten, ansonsten kann man sogar einen, ähm, Voice Chat eröffnen, das heißt man kann mit Leuten direkt reden, das mache ich aber normalerweise nicht, einfach so, also ihr könnt mich gerne anfragen, aber Voice ist schwierig, ähm, weil ich eigentlich nur relativ kurzzeitig da bin, ihr seht, ich kriege viele Nachrichten, ich habe gerade vorhin beantwortet, will ich nur mal so dazu sagen, okay, ähm, dann könnt ihr hier aber nicht nur mit einzelnen Leuten reden, sondern ihr könnt eben auch Server erstellen. Und jetzt kommen wir so in die Dimensionen von Teamspeak ungefähr. Ihr könnt Server erstellen, wie zum Beispiel diesen Bot-Testing-Server, den habe ich extra mal jetzt für dieses Tutorial erstellt. Ihr könnt so viele Server erstellen oder fast so viele Server erstellen, wie ihr wollt. Also ich glaube, 10 Stück oder sowas sind kostenlos ähm, und die werden dann einfach bei Discord gehostet. Und ihr könnt diesen Servern so viele Text-Channels, so viele Voice-Channels, wie ihr wollt, geben. Das ist jetzt kein Discord-Tutorial, deswegen, ich gehe jetzt hier nicht auf die ganzen haufenweise Server-Settings ein, die man hat. Also man kann hier eine Rollenverwaltung machen, die hat es echt in sich. Man kann sehr, sehr viel moderieren, Audit-Logs machen und so weiter und so fort. Und ja, ihr seht, ich habe schon ein bisschen mit dem Ding rumprobiert, weil ich auch schon an meinen Bot ein bisschen was gemacht habe. Ähm, ihr könnt hier wirklich sehr, sehr viel machen, okay? Aber das ist kein Discord-Tutorial in dem Sinne, sondern ein Discord-Bot-Tutorial. Nun ähm, kommt eben die Funktionalität von Discord dazu. Also wie im Endeffekt bei Teamspeak könnt ihr mit den Leuten in den Voice-Channels reden. Ihr könnt da quasi reingehen. Ihr könnt das Ding übrigens auch auf dem Handy installieren. Ähm, für Linux gibt es sogar auch. Ähm, für Windows gibt es und eben für den Browser. Und dann könnt ihr in diese Voice-Channels reingehen mit den Leuten reden. Das ist die Teamspeak-Variante. Es gibt aber auch diese text channel und diese Text-Channel, da kann man einfach irgendwas reinschreiben. Irgendwas. Irgendwas. Und dann können es plötzlich alle lesen, die Zugriff auf diesen Text-Channel haben. Je nachdem, wie die Rollen sind, haben eben nur manche Leute Zugriff oder alle Leute haben Zugriff. Man kann Leute Menschen äh, mit einem Menschen erwähnen, sozusagen. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel schreiben, at Morpheus, Hashtag 9581, Hallo Welt. Ja? Dann werde ich erwähnt. Das kann jeder tun, also jeder kann mich quasi erwähnen und dann werde ich hier benachrichtigt. Sprich, ich kriege hier so eine rote quasi, hey, diese Nachricht ist persönlich an dich gerichtet. Es gibt auch noch Spezialmenschens wie at everyone, das nimmt einfach jeden. Ähm, und ja, das sind so die wichtigsten Funktionen hier in diesen Textchats. Und jetzt kommt das, was wir hier in dieser Serie machen wollen. Wir wollen einen Bot erstellen. Ein Bot? Der wird von euch, auf, also vom Serveradministrator, auf den Server eingeladen. Das heißt, hier ist am Ende ein Skript, das die ganze Zeit läuft und sozusagen Dinge tut, wenn etwas passiert. Bots in Discord sind eventbasiert. Das bedeutet, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel hier etwas reinschreibe in diesen Channel, dann liest der Bot mit und kann dann etwas mit dieser Nachricht machen. Man kann auch Reactions auf gewisse Nachrichten machen. Also ich kann zum Beispiel hier auf dieses at everyone mit einem Scheißhaufen reagieren. Um, und der Bot kann zum Beispiel auch diese Reactions auslesen. Das heißt, wenn hier ein Scheißhaufen ist, dann kann er zum Beispiel was auch immer machen. Ja? Also solche Dinge macht dann eben unser Bot. Der Bot kann auch persönliche Nachrichten schreiben und so weiter und so fort. Und ja, dadurch kann man natürlich hier komplette Spiele machen. Man kann alles Mögliche in dieser App drin machen, um, wenn man eben den Bot 
da richtig konfiguriert und richtig programmiert. Und das wollen wir in dieser Serie machen. Ich denke, das ist eine coole Sache, vor allem, weil es quasi auch kostenlos ist und ihr ähm, alle Funktionalitäten von TeamSpeak habt. Das heißt, das ist halt für Gamer super geil. Ähm, aber auch eben für uns ist es ziemlich cool. Wie gesagt, in der Beschreibung steht auch ein Link zum Discord-Server von mir. Das ist meiner. Da sind auch über 2500 Leute mittlerweile drauf. Das heißt, man hat einfach eine riesige Community, die sich aktiv austauschen kann und die miteinander schreiben kann und sich vielleicht in Sachen Informatik oder sowas helfen kann und so weiter und so fort. Ja, ähm, für die Leute, die jetzt, hahaha, ha, ha, da oben steht Milf, ähm, denken, ja, ich weiß, das war ein Wortwitz, Monumental Independence Liberation Front, ich weiß nicht, wer von euch diesen YouTuber guckt, ähm, beziehungsweise nicht, also nicht der Name ist der YouTuber, sondern der benutzt das in seinem YouTube-Channel und ich fand das super witzig, deswegen habe ich das übernommen, weil es eben hier auch als Milf abgekürzt wird, das ist ein kleiner Joke, also nicht wundern, ja, ähm, okay, cool. Was möchte ich euch jetzt in diesem Video noch zeigen? Und ja, jetzt bei Minute 6 ungefähr fängt das eigentliche Tutorial erst an. Ähm, ich möchte euch zeigen, wie wir heute eine Application erstellen und den Bot bei uns auf den Server einladen. Dazu müssen wir erstmal noch überhaupt keinen Code schreiben, denn das kommt erst im nächsten Video. Man muss hier allerdings erstmal auf die Developer-Konsole wechseln. Das heißt, ihr geht auf, das müsst ihr tatsächlich im Browser machen, das geht nicht bei euch in der App. Also wie gesagt, ich habe Discord auch so installiert, ich habe es auch fürs Handy installiert. Aber ähm, ja, man kann es trotzdem nur über den Browser erstmal machen, was aber auch Sinn macht. Ich meine, ihr müsst das ganze Ding auch programmieren, ne? Okay, ähm, das heißt, ihr wechselt auf discordapp.com slash developers und dann landet ihr automatisch hier bei Applications. Ihr müsst natürlich einen Account haben, aber jeder darf eine Application schreiben, das ist gar kein Problem. Und dann brauchen wir natürlich als allererstes eine New Application. So, ähm, unsere New Application wird jetzt hier erstmal Tutorial, Tutorial Bot heißen. Und die erstellen wir. Das ist erstmal noch kein Bot. Das ist erstmal sehr, sehr komplex. Und ja, ich mache die Serie komplett im Voraus. Und danach wird alles hier wieder gelöscht, damit ihr mir nicht irgendwas hier klauen könnt. Weil zum Beispiel dieses Secret hier, das sollte niemand haben außer euch. Ähm, ja, dieser Tutorial-Bot, der wird einfach nichts wirklich, also der kann im Endeffekt aktuell noch nichts. Ähm, außer hier ein paar Einstellungen verwalten. Was wir allerdings können, ist hier unter Bot an der linken Seite einen Bot zu erstellen. Das heißt, wir können hier sagen, hey, wir wollen, dass das Ding ein Bot ist und dann wird diese App tatsächlich zum Leben erweckt. Steht hier oben. Ähm, und ja, wir klicken auf Add Bot. Yes, do it. Und jetzt haben wir einen kleinen Bot. So, dieser Bot kann noch nichts, logischerweise, ähm, weil er keinen Code hat. Aber er hat einen Token und mit dem Token können wir nachher den Bot für, also quasi in unserem Code sagen, hey, das ist dieser Bot, ja. Und diesen Bot hier, der ist jetzt schon bei Discord registriert, den kann ich jetzt schon einladen. Und der braucht natürlich später noch irgendwelche Rechte, das heißt, ähm, ich gebe ihm mal Administratorrechte. Das solltet ihr nicht tun, ihr solltet immer exakt die Rechte verwenden, die ihr auch wirklich in eurem Bot braucht. Da ich aber euch möglichst viele Funktionen des Bots zeigen möchte, werde ich alle Funktionen auch irgendwann während dieses Tutorials brauchen. Wenn ihr allerdings zum Beispiel nur einen Bot habt, der Nachrichten senden können muss, dann klickt ihr hier nur Send Messages an. Wenn ihr einen Bot habt, der am Ende nur die Channel lesen muss und für euch irgendwas loggen soll und euch irgendwelche Statistiken oder sowas ausprinten soll, dann klickt ihr hier nur auf View Channels. Äh, View Channels. Das heißt wirklich nur das, was ihr braucht, hier anklicken. In meinem Fall, wie gesagt, ich brauche alles weil ich euch möglichst viel davon auch zeigen möchte. Ich weiß noch nicht, wie weit wir hier kommen, das muss ich mal zeitlich auch gucken. Aber ja, ich bin hier ein bisschen in einem zeitlichen Rahmen, weil ich den Bot tatsächlich relativ bald fertig haben möchte. Ähm, oder muss besser gesagt, ihr werdet sehen warum, das ist eine kleine Überraschung. Und ähm, ja, dann habt ihr hier dieses Token. Mit diesem Token, wie gesagt, könnt ihr das Ding später verwenden. So. Jetzt wollen wir natürlich den Bot noch einladen und dazu müssen wir eine spezielle Website aufmachen. Zunächst einmal klicken wir hier aber auch mal auf die Client-ID, beziehungsweise wir suchen uns die Client-ID raus. Die finden wir hier unter General, General ich habe heute echt ein Problem mit Ausspreche, Aussprache, ähm, unter General Information. Kopieren wir das ganze Ding und jetzt haben wir die Client-ID. So, jetzt können wir den Bot einladen, indem wir das ganze Ding öffnen. Und zwar unter discordapp.com slash oout2 slash authorize Fragezeichen. Und dann kommt dieses und Client-ID ist gleich 
ähm, und dann eben eure Client-ID, die ihr gerade kopiert habt. Einfach mal diesen Link ausführen und ja, dann haben wir hier ähm, die Frage Tutorial Bot Connect to Discord. Das heißt, ihr ladet jetzt quasi diesen Tutorial Bot ein auf oder ihr gebt diesen Tutorial Bot Rechte für einen gewissen Channel. Und dann machen wir hier erstmal Authorize, wenn es denn funktioniert. Jetzt, ich habe was vergessen und zwar hier oben muss man natürlich noch hinten dran und Scope ist gleich Bot schreiben. Ansonsten funktioniert das Ding nicht. Ähm, das heißt, wir können jetzt hier sagen, wir wollen diesen Bot zu einem Server hinzufügen und hier können wir jetzt natürlich unsere ganzen Server hinzufügen. Das sind alle, die ihr erstellt habt. Ja? Das heißt, wir haben hier einmal meinen Server, wir haben Static Ground, das ist auch ein Community-Projekt. Wir haben ähm, Cryptic CP, das ist auch das Community oder ein anderes Community-Projekt, das große Community-Projekt, ja. Ähm, und dann haben wir hier natürlich noch den äh, Monumental Indep Independence Liberation Front, das ist ein privater Server von mir. Wir wollen ihn aber natürlich auf dem Bot-Testing-Server haben und ja, deswegen autorisieren wir den Server, dass er hier zutreten darf, auf diesen Server. So, ähm, selbstverständlich brauchen wir dazu die Berechtigung, dass wir diesen Server auch verwalten dürfen und ja, jetzt autorisieren wir diesen Bot und müssen hier ein Recapture ausfüllen. Das ist tatsächlich das einzige Recapture, das ihr braucht, weil einfach sowas auch automatisch sein kann. Und ja, jetzt ist dieser Bot auf unserem Server. So, und ihr seht, ach so übrigens, wenn ihr einen neuen Server erstellen wollt, dann könnt ihr hier unten einfach auf das Plus gehen, falls ihr das nicht selber gefunden habt. Das ist eigentlich nicht so ein Problem. Ähm, wird euch aber auch angezeigt eigentlich. So, und jetzt sehen wir hier auf dem Bot-Testing-Server, sind wir nicht mehr alleine. Wir haben auch einen Tutorial-Bot hier auf unserem Server drauf. Dieser Tutorial-Bot allerdings ist offline. Warum ist der offline? Also ich werde hier als online angezeigt, das ist quasi euer Status. Ihr könnt euren Status hier unten natürlich verstecken. Ähm, auf Idle, Do Not Disturb und Invisible ähm, und natürlich online. Unser Tutorial-Bot ist allerdings offline. Das bedeutet so viel wie, ihr habt jetzt gerade keinen Code, der läuft. Das heißt, der Bot ist nicht eingeloggt. Ja? Ihr könnt diesen Bot auch tatsächlich einloggen und der kann sich dann so verhalten, wie ihr wollt. Also ihr könnt auch wirklich einen Chatbot mitschreiben, eine KI, die perfekt mit euch chattet und so weiter und so fort. Aber das ist Teil der, des ähm, Programmierteils und ja, das machen wir ab dem nächsten Video. Und in diesem Sinne hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.